ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு உனக்குள் நீ வாங்க உனக்குள் நிக்கல போகலாம் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைகளுக்கான கதைகளில் ஒரு எட்டாவது கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன கதைன்னு சொன்னி கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அந்த பையன் வந்து அவங்க அப்பா கிட்டே போய் ஒரு கேள்வி கேட்குறான் என்ன கேள்வினா அப்பா இந்த வாழ்க்கையில் என்னோட மதிப்பு என்னப்பா அதை எப்படிப்பா நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறான் என்னோடய வேல்யூ என்ன என்னோடய பங்கு இதில் என்னப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறான் வாழ்க்கைனா என்னப்பா அப்படிங்கிறான் அப்பா யோசிச்சுட்டு பதில் சொல்லலை என்னப்பா பதில் சொல்லுங்கப்பா கேட்ட கேள்விக்கு இந்த பத் அப்பா சொல்கிறாங்க இந்த பதிலுக்கு நான் ஓ இந்த கேள்விக்கு நான் உடனே பதில் சொல்ல முடியாதுப்பா ஏன்னா இது வந்து நீ சாதாரண கேள்வி கிடையாது வேணா ஒன்று பண்ணுறேன் அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா திங்கக்கிழம வருது வந்து அதே கேள்வி அப்பா கே அப்பாட்ட கேட்குறான் அப்பா வாழ்க்கையில் என்னோடய வேல்யூ என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்பா சொல்கிறாங்க சரி அப்பா பீரோக்குள்ளே வச்சுருந்த ஒரு சின்ன வெள்ளை கலர் கல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அதை கொண்டு வந்து இந்த பையன் கையில் கொடுத்துட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பக்கத்து ஊரில் இருக்க சந்தை இருக்க பற்றியா மாட்டு சந்தை இருக்க பற்றியா அங்கே வந்து சாணம் எருதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு இடத்துல போய் நில் அந்த சந்தை பக்கத்தில் போய் நில் அந்த கல்லை வச்சுட்டு நில் சாம வாயே திறக்காத யார் என்ன கேட்டாலும் வாய் திறக்காத உன்னோடய விரலை எடுத்து இப்படி மட்டும் காமி ரெண்டு விரலில் நீட்டி ரெண்டு விரல் மட்டும் காமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டு அந்த கல் எடுத்துகிட்டு போய் நிற்கிறான் சந்தையில் போய் நிற்கிறான் பயங்கரமான ஸ்மெல்லு நாற்றம் நிற்க முடியல அவனால் போய் நிற்கிறான் ரொம்ப நேரம் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அப்பா நிற்க சொல்லியிருக்காங்க போய் நிற்கிறான் நிறைய பேர் அந்த பக்கம் போகிறாங்க வர்றாங்க நிறைய பேர் ஒன்றுமே பேசாமல் போகிறாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறானுன்ட்டு அவங்களே பேசிட்டு போகிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்னப்பா இங்கே நின்றுட்டுருக்க என்னன்னு சொல் கையில் ஒரு கல் வச்சுருக்குற இது என்ன கல் என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவன் பதிலே சொல்லலை அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து இதோட விலை என்னப்பான்னு சொல்கிறாங்க இவன் ரெண்டு விரல் காமிச்சு ரெண்டுன்னு சொன்னோம் ரெண்டுன்னு சொன்ன உடனே இது கல்லுக்கு ஒரு இருபது ரூபாவா ரொம்ப ஜாஸ்திப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்லோட விலை இருபது ரூபாவான்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் அவங்க அப்பா கிட்டே அவன் வர்றான் வந்துட்டு நடந்த விஷயத்த சொல்கிறான் சரிப்பா சரிப்பா இப்போ பதில் சொல்லுங்கள் சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம்ப்பான்னு சொல்லிட்டு அப்பா விட்டுறாங்க இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமை வருது அதே கல்லை கொடுத்து அருங்காட்சியகம் நடக்கிற ஒரு இடம் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல நடக்குது அங்கே போய் நிற்க சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி போய் நெல் பேசாத ரெண்டு யாரோ விலை ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுன்னு மட்டும் உன்னோட விரலை மட்டும் காமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிப்பா ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அருங்காட்சியத்துக்கு போகிறான் அருங்காட்சியத்தில் போய் நிற்கிறான் எல்லோரும் கேட்குறாங்க வரவங்க போகிறவங்க பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு சிலர் போயிடுறாங்க ஒரு சிலர் என்னப்பா இது என்ன கையில் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் பதில் சொல்லலை அவன் விரல்கள் மட்டும் காமிக்கிறான் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட விலை இரநூறுபாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் வரைக்கும் நிற்கிறான் வந்து பார்த்துட்டு பேசிட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் வந்து ஈவினிங் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்கிறான் கல்ல கொடுத்துட்டு அப்பா அங்கே இருபது ரூபாவான்னு கேட்டாங்கப்பா இங்கே இதோட விலை இரு இரநூறுபாவான்னு கேட்குறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிப்பா இப்போ பதில் சொல்லுங்கப்பா அடுத்த ஒரு வாரம் பார்க்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமை வருதுங்க திங்கக்கிழமை வந்தவுடனே இந்த கல்லை கொண்டு போய் எங்கே போக சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நகைக்கடைக்கு கொண்டு போக சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா நகைக்கடைக்கில் போய் உட்காந்துக்கும் யாராவது ஏதாவது கிட்ட இதே மாதிரி பண்ணு வாய்ப்பேசாதன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க நகைக்கடைக்கு போகிறான் நகைக்கடைக்குள்ளே போனதும் அங்கே அந்த கல்லை கையில் வச்சுட்டு போகணும் கல்லை பார்த்த உடனே எல்லோரும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க பயங்கர உபசரிப்பாக இருக்குது அவன் அப்படி யோசிக்கிறான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இப்படி ரெண்டாவது இடத்துல பரவாயில்ல இதில் என்ன இவ்வளோ உபசரிப்பு பண்ணுறாங்க வாப்பா காஃபி குடிக்கிறியா என்னன்னு சொல்லி உட்கார சொல்கிறாங்க ரொம்ப கவனிப்பு கொடுக்குறாங்க 
ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க கையில் என்னப்பா வச்சுருக்கிறேன் காமி அப்படிங்கிறாங்க யார் கூட வந்திருக்கேன்னு கே கேட்குறாங்க அந்த கல்லை வாங்கி பார்த்தோம்னா வயிறுங்கிறது அந்த வியாபாரி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இதை கொண்டு வந்துட்டு தனியாக நீ வந்திருக்கியாப்பா கூட யாரும் வரலையா என்னப்பா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காருப்பான்னு சொல்லி ஜூஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்லி கொடுக்க சொல்லிட்டு இதை கையில் வைக்கக்கூடாதுப்பா வாப் கொண்டாப்பான்னு சொல்லி ஒரு துணியை வாங்கி அந்த துணியில் சுற்றி ஒரு பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்குறாங்க என்னப்பா இது அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன இது அப்படின்னு கை காமிக்கிறான் ம் ரெண்டுன்னு காமிச்ச உடனே இதோட விலை இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் அப்பா இருபதாயிரம் என்ன உனக்கு ஐம்பதாயிரமே உனக்கு தர்றேன் இதோட மதிப்பு தெரியுமாப்பான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐம்பதாயிரமான்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பயங்கர ஆச்சரியப்பட்டுட்டு அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு குடுகுடு குடு குடு குடுன்னு ஓடி வந்துட்டாங்க ஓடி வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட என்னப்பா இது அங்கே இருபது ரூபா சொன்னாங்க அந்த இடத்துல இரநூறுபா சொன்னாங்க இங்கே இருபதாயிரம் சொல்கிறாங்க இருபதாயிரம் தானா உனக்கு ஐம்பதாயிரம் வேணாலும் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னப்பா இதோட மதிப்பு இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுது கல்லோட மதிப்பு அந்த மதிப்பு அப்புறம் என்னோட எனக்கும் மரியாதை வேறு வேறு விதமாக இருக்குப்பா எப்படிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்டேலப்பா இந்த கேள்விக்கு பதில் சாதாரணம் கிடையாது நிறைய இருக்குது சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா இந்த கல் வந்து எங்கே இருக்கணுமோ அதோட மதிப்பு தெரிஞ்சு மதிப்புக்கு தகுந்த இடத்துல இருந்தால் தான் அதுக்கு வேல்யூப்பா அதோட வேல்யூ இருக்குது அதே மாதிரி உனக்கும் நீ வந்து உன்னோட தகுதிக்கு எந்த ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணுறையோ அந்த இடத்துக்கு உன் தகுதியும் இடமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ உன்னோட வேல்யூ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும்ப்பா நீ இடத்த உன்னோட தகுதிக்கு கீழே சூஸ் பண்ணினேன்னா உன்னோட வேல்யூ அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ நீ எங்கே இருக்கியோ உன்னோட அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உன் வேல்யூ கூடும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்மா நம்ம இருக்கிற இடம் உயர்வாக இருக்கணும் நினை நம்ம நினைக்கிற எண்ணங்கள் உயர்வாக இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு மதிப்பும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் அடுத்த கதையில் சந்திப்போம் இந்த கதை பிடிச்சிருந்தால் இனிவரும் கதைகளையும் பாருங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதைகள் உங்களை தேடி வரும் நன்றி